Hola, bienvenidos a Cuenta Cuentos en Español. Welcome to Spanish Storytime. El día de hoy vamos a hablar acerca de los animales. Today we're gonna have another animal topic. Pero antes que todo, before anything else, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. Let's do our welcome song. Tengo una historia que puede ser. Tengo una historia, escucha y ve. Tengo una historia que puede ser. Ven a leer conmigo. <laughs> Muy bien, pero que también, que también cantan en inglés. But what about in English? I have a story. What can it be? I have a story. Listen and see. I have a story. What can it be? Gather around and read with me. <laughs> Como ya les dije, el día de hoy van a ser animales. Like I already told you, it's going to be all about animals. So how about we go into our first book? Entonces, ¿qué tal si vamos a nuestra primera historia? Animals should definitely not wear clothing. Los animales no deberían usar ropa. Animals should definitely not be wearing clothes. Los animales definitivamente no deberían usar ropa. Because it would be disastrous for porcupine. Porque el puerco espín la destruiría toda. Because the camel might wear it in the wrong place. Porque el camello se la pondría en el lugar equivocado. Ahí es donde van los sombreros. Is that where hats go? Mm -hmm. Porque, oh, because a snake would lose it. Porque una serpiente la perdería. Because a mouse could get lost in it. Porque el ratón se perdería en ella. <laughs> because a sheep, a sheep might find it, find it terribly hot. Porque una oveja la encontraría demasiado caliente. Because it could be very messy for a pig. Porque los puerquitos, bueno, no son muy limpios. <laughs> Because it might make, it li make life hard for a hen. Porque podría hacerle, hacerle la vida difícil a un, una gallina. A una gallina. Because a kangaroo would find it quite unnecessary. Porque un canguro lo encontraría mm, sin necesidad alguna. Because a giraffe might look sort of silly. <laughs> Porque se vería muy divertido una jirafa. <laughs> Because a billy goat would eat it for lunch. Porque la cabra se lo comería para, el, para almorzar. Because it would always be wet on a walrus. Porque siempre estaría mojada en, un, en una morsa. Because a moose could never manage. Porque un alce jamás se la podría poner. Because opossums might wear it upside down by mistake. Porque las arigüeyas se las podrían poner al revés por, por error. And most of all, because it might be very embarrassing. Y justamente porque sería muy embarazoso. So do you think they should wear, that animals should wear clothing? Entonces, ¿creen que los animales deberían usar ropa? Bueno, yo sé de cinco monitos que no usan ropa. I know about five little monkeys that don't need any clothes. ¿Quieren cantar esa canción? Do you want to sing that song? The five little monkeys, los cinco monitos. Primero en español, first in Spanish. Cinco changuitos brincando en la cama. Uno se cayó en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más monos brincando en la cama. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le comentó, no más monos brincando en la cama. Tres, tres monitos brincando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le comentó, no más monos brincando en la cama. 
dos monitos brincando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le comentó, no más monos brincando en la cama. Un monito brincando en la cama, ese se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le comentó, no más monos brincando en la cama. <ríe> Very good, well done. Muy bien hecho. Entonces, vamos a cantarla ahora en inglés. Now it's for the English one. ¿Listos? Ready? Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Four little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed that fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. <laughs> Good job. Bien hecho. <laughs> Eso nos lleva a nuestra siguiente historia. That brings us to our next story. <laughs> si los monitos estaban curiosos, if the little monkeys were curious about jumping, ¿Qué tal un oso? How about a bear? Un día curioso con el señor oso. A curious day with Mr. Bear. Eustaquio quiere ir a hacer la compra, pero se queda con el asa del cesto en la mano. Vaya hombre, así que, decida, así que decide ir a comprar uno nuevo. Eustachius um, wants to go and do the grocery shopping, but his basket just broke, so he's going to have to get a new one. O mejor, una mochila. Necesito una bien grande para meter toda la compra, le dice Eustachio a Marcelo Bazar, de la tienda de la esquina. Mala suerte, a Marcelo no le queda un, ni una sola mochila, pero se le ocurren otras cosas ofrecerle. Entonces, en un, en un periquete, ata la espalda de Eustaquio, el gran oso que ganó el año anterior, en la feria. ¡Hala, jala, hasta nunca! Tenía los ojos más grandes que la barriga y ya no sabía dónde meterlo. Oh, but I need, I need a backpack, so let me go to Marcelo Bazar to buy it off of him. Ah, oh, too bad. Marcelo doesn't have one for, for, uh, to, for sale, but he can think of other ways to get him to get his stuff. What he does is that he gives them the bear that he won at the fair the other day. He had the biggest eyes and a very big belly, and he didn't know where to put it else, so he gave it to Eustachio. Con el oso en la espalda, Eustaquio se dirige a la granja. Buenos días, señora pradera. Por favor, póngame un litro de leche en mi nueva mochila. La granjera lo mira con sus vacas, como sus vacas miran el tren cuando pasa. Luego se echa a reír. ¿Su mochila? Yo estoy fatal. No veo ni gota. ¿Rota? No, no está rota. Puede meter la leche dentro. Un litro, por favor. ¿En la mochila? Sí, en la mochila. Bueno, bueno, como usted quiera. So the first stop for Yusakyo is the farm. And he get, tries to get one liter of milk. When, when, he said, when he says that to the farm lady, she starts laughing. Into the backpack? Yes, please, into the backpack. Very well. 
La granjera abre de par en par el hocico del oso y vierte dentro la leche. Club. So she opens the mouth of the bear and she puts the litter of milk in it. Club. De ahí, Eustaquio se va a la carnicería. Buenos días, señor vaquero. Póngame un buen salchichón en la, en la mochila. Un momento. Eso es una mochila y un jamón. No, jamón no. Salchichón. Póngamelo en la mochila. Bueno, bueno. Si insiste, the same thing has happened. Eustaquio goes to the butcher. And this time he asks for a sausage. Well, when he asks for the butcher to put it into his backpack he is not believing it he asks is that a backpack and Eustachio says yes yes it is lista de compra leche salchichón pan miel vino en un santiamén el señor vaquero embute un salchichón en la garganta del oso look so then After, what, after reading of his list for today, the butcher puts the sausage into the bear's mouth. La señora del horno está charlando con Luis Colmenero, el apicultor, cuando está aquí oyendo. Hola, póngame en la mochila una barra, de, <coughs> una, excuse me, una barra de pan integral, por favor. Sí, claro. Tronchándose de risa, la panadera se da golpes en los muslos y levanta una polvareda blanca. Oye Luis, ¿es que tengo harina en las gafas o qué? A este, ¿qué abeja le ha picado? Comenta el comendero riéndose. Que no, ni harina ni avena, protesta Ostaquio. Póngame en la mochila una barra de pan integral y un bote de miel. Vale, vale, aquí tiene. The same thing happened. This time he goes to Miss Del Horno and Miss Mr. Colmenero, the bread, the, the uh, bakery, and the honey seller. Both of them are laughing when he says, when he asks for a piece of bread and some honey. This time around, they ask if he is being serious with his bear on his back. To which Eustachio says, yes, this is my new backpack. Colmenero sujeta la dentadura del oso mientras la panadera le mete el pan en la garganta antes de vaciarle el bote de miel. Mm. The, the, the honey seller is keeping the mouth of the bear open while the bakery lady It's putting the pan, it's putting the bread into the mouth of the bear. Pero, ¿qué le pasa a todo el mundo hoy? ¿Están todos atontados? Se dice Ostaquio de camino a la bodega. Okay, this one has actually pretty long. 